53 признак. Покорение Константинополя. Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Слышали ли вы о городе, часть которого располагается на воде, а часть на суше? Люди ответили, слышали посланник Аллаха. Тогда он сказал, судный час не наступит до тех пор, пока 70 тысяч потомков из Хака не завоюют этот город. Они подойдут к нему и остановятся. Они не будут сражаться с оружием в руках и не будут стрелять из лука. Они скажут «Ля иляха илля Аллах, у Аллаху Акбар» и разрушится одна часть крепостных стен. Затем они во второй раз скажут «Ля иляха илля Аллах, у Аллаху Акбар» и разрушится другая часть крепостных стен. Затем они в третий раз скажут «Ля иляха илля Аллах, у Аллаху Акбар» и откроется дорога перед ними. Они войдут в город и захватят богатую добычу. Но когда они начнут делить добычу, то услышат крик «Появился лжемессия!». Тогда они все бросят и отправятся обратно. Таким образом, незадолго до пришествия лжемессии, мусульмане заключат мир с христианами. Но те вероломно нарушат его условия и нападут на мусульман. Они захотят сразиться с новообращенными мусульманами, которые некогда были их заблудшими единоверцами. Мусульмане соберут огромное войско, которое после четырех дней кровопролитных сражений одержит верх. Затем 70-тысячная мусульманская армия, в которой будут обратившиеся в ислам потомки из Хака, без боя завоюет Константинополь который к тому времени будет в руках неверных.